Founder of Virgin Group, Sir Richard Branson says, Entrepreneurship isn't just a label, it is a lifestyle. Matlab, Udyamta, koi chippi nahi hai, papi tu ek jeevan shayali hai. Aur kai log, is liye udyami banna jate hai, kyunki wai ek udyami ki jeevan shayali jeena jate hai. Jab bhi aap entrepreneur banne ka sochte hai, to aake paas do option hoote hai. Ek, aap aapne khud ka brand start karein, dousra, आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है तो फ्रेंकली ये बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस के अपने एडवांटेजेस हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं और आपके लिए सही ऑप्शन क्या है यह इस पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है आपका बिजनेस करने का पर्पस क्या फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर में एक फ्रेंचाइजर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहेंगे बट अगर आपका ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है तो फ्रेंचाइजिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी बनना चाहिए या अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें तो आपके पास ये मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं उसके पीछे का गोल क्या है और आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या अगर आपके पास ये क्लैरिटी है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि आप अपना ब्रांड स्टार्ट करने और फ्रेंचाइजी बनने के बीच में से सही ऑप्शन चूज कर सके और जब बात लाइफ गोल्स अचीव करने की निकलती है तो उन गोल्स को अचीव करवाने में फ्रेंचाइजिंग भी एक रोल प्ले कर सकता है तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को अच्छे से समझें जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम ये देख सकें कि फ्रेंचाइजिंग हमारे गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस की हाय हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एस जी फ्रेंचाइज एडवाइज बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज एडवाइजर हूं साथ ही मैं मैं एक ऑथर भी हूं मेरी बुक का नाम है फ्रेंचाइजी नोट ये बुक उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं मैं अपनी किताब में से ही रिप्रोड्यूस कर रहा हूं तो अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी या बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए बिफोर मूविंग टू द टॉपिक आई वॉज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आईकॉन इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ टू गेट द लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट विथ फॉर्मैलिटीज डन लेट्स बिगिन एंड लेट्स बिगिन विद द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग विच आर एज फॉलोज एडवांटेज नंबर वन एक्सटेंसिव ऑप्शन एंड बिजनेस आइडियाज जब भी कोई व्यक्ति ऑन्टरप्रेन्योर बनने का सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है वो ये सवाल ये आता है कि कौन सा बिजनेस किया जाए हालांकि कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि पहले बिजनेस आइडिया आ जाता है फिर इंसान ऑन्टरप्रेन्योर बनने का सोचता है क्या आपकी सिचुएशन कैसी भी हो अगर आप एक फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है ऑप्शन को जानना आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको इंटरनेट पे जाना है और फ्रेंचाइज ऑप्शन सर्च करने हैं और आपके सामने जितने भी इंडिया में इस समय फ्रेंचाइज ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ज्यादातर आपके सामने आ जाएंगे और जो भी फ्रेंचाइज ऑप्शन आपके सामने आएंगे उनमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन ऐसा होगा जो निश्चित रूप से आपको एक्साइट करेगा कि आप अपने ऑन्टरप्रनरशिप की जर्नी जल्द से जल्द एज ए फ्रेंचाइजी स्टार्ट करें और अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है कौन सी नहीं कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए तो इसके लिए आप डेफिनेटली हमारी हेल्प ले सकते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट अस्ट ग्लोबर वेबसाइट एंड वी कैन हेल्प यू आउट ऑफ दिस एडवांटेज नंबर टू ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम एंड प्रोसेस किसी भी उद्यम या बिजनेस की सफलता के लिए उसके सिस्टम एंड प्रोसेस का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और जब भी आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए शुरू में सिस्टम्स एंड प्रोसेस स्टेबलाइज करने में टाइम लग सकता है किसी भी ऑन्टरप्रोनरशिप के शुरुआती दिनों में सिस्टम्स एंड प्रोसेस को स्टेबलाइज करने के लिए कई ट्रायल्स एंड एरर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप एक ऑन्टरप्रेन्योर का 
बहुत सा टाइम मनी और एनर्जी वेस्ट होता है कई बार कुछ व्यवसाय सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वे सही सिस्टम एंड प्रोसेसेस अपनाने में असफल होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप या तो उस ऑन्टरप्रिन के एक्सपेंसिस बहुत हाई हो जाते हैं या क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है या फिर उनके मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं और इन्हीं कुछ वजहों की वजह से कुछ समय बाद बिजनेस कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल नहीं रहता है जबकि एक फ्रेंचाइजी को ऐसे किसी भी प्रॉब्लम के साथ जूझना नहीं पड़ता है ना उसको ट्रायल एंड एरर के द्वारा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करने के दर्द से गुजरना पड़ता है और ना ही उसको कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं क्योंकि जो फ्रेंचाइजर होता है वही उसको ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है इस प्रकार से फ्रेंचाइजी को एक हिट स्टार्ट मिल जाता है किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो खुद का अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा एडवांटेज नंबर थ्री सप्लाई चेन सप्लाई चेन किसी भी बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक किसी भी उद्यम की सफलता के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज इन वेन रिक्वायर्ड विद कंसिस्टेंट क्वालिटी इज वेरी गुड यदि कोई व्यक्ति अपना ब्रांड शुरू करता है तो शुरुआती महीनों में उसको सही रॉ मटेरियल सही क्वांटिटी में सही प्राइस पे लाने के लिए बहुत जूझना पड़ता है क्योंकि अगर इन तीनों में से मतलब सही क्वांटिटी सही प्राइस और सही क्वालिटी में से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो जाती है तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है मतलब या तो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आएगा या उसके प्राइसिंग के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या वो उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहेगा जितना वो बनाना चाहता है बट इस चीज से एक फ्रेंचाइजी को नहीं जूझना पड़ता क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है या तो वो खुद ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है या वो जो फ्रेंचाइजी है उसका टाइप विंडर्स के साथ करा के देता है जो उसको उसी रेट में माल प्रोवाइड करते हैं जो वो बाकी फ्रेंचाइजीज को कर रहे होते हैं इससे जो फ्रेंचाइजी है उसको एक कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल मिलता है एक कंसिस्टेंट प्राइस मिलता है और एज एन मैन जब उसको चाहिए होता है तब मिलता है इस तरह से और फ्रेंचाइजी इज श्योर अबाउट हिस्स कॉस्ट एंड हिस्स आउटपुट एडवांटेज नंबर फोर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन देखिए जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारी एक प्रोडक्ट रेंज होती है वो अभी ये बात दोनों ही सेगमेंट के लिए सही है मतलब चाहे आप अपना ब्रांड अपना स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हो मगर कुछ समय के बाद कस्टमर के रिक्वायरमेंट प्रेफरेंसेस और टेस्ट में चेंज की वजह से मौजूदा जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत महसूस होती है या बिल्कुल ही नए प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत होती है कारण जो भी हो बट अगर आपका कस्टमर आपसे नया प्रोडक्ट चाहता है या नया प्रोडक्ट वेरिएशन चाहता है तो एज एंटरप्रेन्योर आपको वो देना पड़ेगा बिजनेस में सरवाइव करने के लिए और जब कस्टमर को एक नया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वेरिएशन चाहिए होता है तो जब आप एक खुद अपने ब्रांड के ओनर हैं तो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है वो आप खुद अपने आप करते हैं उसमें आपका टाइम मनी और एनर्जी तीनों लगता है और अगर वो प्रोडक्ट या वो जो नया वेरिएंट वो क्लिक नहीं करे तो ये जो आपने एफर्ट या टाइम या मनी डाला है ये वेस्ट हो जाता है मगर यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी को इन सब इश्यूज के साथ नहीं जूझना पड़ता क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है वो ऑलरेडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या उसके वेरिएशन पे कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है और उनको टेस्ट कर रहा होता है कस्टमर्स के साथ तो जैसे ही वो फ्रेंचाइजर अपने आप वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है वो नए प्रोडक्ट्स या वेरिएशंस फ्रेंचाइजी को भी मिल जाते हैं इस तरह से बिना अपना टाइम मनी और एनर्जी वेस्ट किए फ्रेंचाइजी को नए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वेरिएशंस बेचने को मिल जाते हैं नाउ वी कम टू एडवांटेज नंबर फाइव दैट इज कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग एक फ्रेंचाइजी को कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग का लाभ अपने आप मिल जाता है क्योंकि एक फ्रेंचाइजर के मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं तो वो रॉ मटेरियल के लिए विंडर्स के साथ एक कॉम्पिटेटिव प्राइस निगोशिएट कर सकता है जो कि एक फ्रेंचाइजी को भी पास ऑन हो जाता है तो जो फ्रेंचाइजर के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज होता है उसका बेनिफिट उसके फ्रेंचाइजी को भी मिलता है सो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेंचाइज मॉडल आइदर फ्रेंचाइजी गेट्स टू की हायर मार्जिन मतलब की फ्रेंचाइजी को या तो ज्यादा मार्जिन बच जाता है या वो बेचते समय अपने प्राइस 
कम कर सकता है जिससे वो मार्केट में और कॉम्पिटेटिव हो सकता है और दिस एंटायरली डिपेंड्स फ्रॉम फ्रेंचाइजर टू फ्रेंचाइजर फ्रॉम फ्रेंचाइज मॉडल टू फ्रेंचाइज मगर जो फ्रेंचाइजी को इकोनॉमिक्स और स्केल का एडवांटेज मिलता है वो एक इंडिविजुअल ऑन्टरप्रेन्योर या बिजनेस या ब्रांड ओनर को नहीं मिल सकता इससे जो इंडिविजुअल ब्रांड ओनर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस पे असर आता है तो मार्केट में कॉम्पिटेटिव बने के बने रहने के लिए इंडिविजुअल ब्रांड ओनर को या तो अपना प्राइस कम करना पड़ता है जिससे उसका मार्जिन स्क्वीज हो जाता है या अगर वो अपना प्राइस ज्यादा रखता है मार्जिन बचाने के लिए तो वो थोड़ा अनकॉम्पिटेटिव हो जाता है तो इन पांच एडवांटेजेस के अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है फ्रेंचाइजिंग के लिए जिनको मैंने अपनी किताब फ्रेंचाइजी नोट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अगर आप उन और एडवांटेजेस को जानना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीड माई बुक फ्रेंचाइजी नोट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें और उसमें रेकॉक का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है रेकॉक ऑफ मैकडोनल्ड फेम सेड इफ यू वर्क जस्ट फॉर मनी यू विल नेवर मेक इट बट इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग एंड यू ऑलवेज पुट योर कस्टमर्स फर्स्ट देन सक्सेस विल बी योर्स मतलब अगर आप केवल पैसे के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बहुत आगे तक नहीं जाएंगे मगर हाँ अगर आप जो करते हैं उसको आप पसंद करते हैं और हमेशा अपने ग्राहक को आगे रखते हैं तो सफलता आपकी होगी तो अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो जो रेक ऑफ ने कहा है उसको ध्यान में रखें अगर आपका फ्रेंचाइज स्टार्ट करने का रीजन सही नहीं है तो इंस्पाइट ऑफ ऑल इट्स एडवांटेजेस आपको सक्सेस नहीं मिलेगी या कम मिलेगी इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं सो इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंचाइजिंग देन प्लीज फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैम एज सुन एज पॉसिबल सी यू नेक्स्ट टाइम टेल दैम हैप्पी फ्रेंचाइजिंग